Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Insondagi bitta dardga tabiatda mingta davo bor degan edi hakimlar ustozi Abu Ali ibn Sino. Biz esa salomatligimizda biron bir noxushlik paydo bo'lsa, avvalo qimmat dorilardan madad kutamiz. Bilasizmi, ona tabiatda shunday beminnat dastyorlar borki, ular bizni o'sha dorilardan samaraliroq davolaydi. Shulardan biri issiq qum mo'jizasidir. Ibn Sino ta'biri bilan aytganda, qum quruq va issiqlik bo'lgani uchun namlikdan kelgan xol va sovuq mijozni davolashda yaxshi samara beradi. Shu sababli yoz mavsumida qumga ko'milish, issiq qumda yalang oyoq yurish yordamida bir qator xastaliklarni davolash mumkin. Bu usul tibbiyotda psixoterapiya deb ataladi. Qum bilan davolashning samarasi tanani qizdirish yordamida organizmdagi barcha jarayonlarni tezlashtirish, umumiy immunitetni oshirishga asoslangan. Inson tanasi issiq va orom baxsh qumga ko'milganda teri, uning ortidagi yog' qavati va to'qimalar yoqimli massaj qabul qiladi. Buning natijasida teri ostidagi kapillyalar, qon tomirlaridagi hamda limfa oqimidagi turg'unliklar bartaraf etiladi. Natijada a'zo va to'qimalarning kislorod bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. Tanadagi ortiqcha namlik, tuzlar va boshqa xilitlar ter bilan birga tashqariga chiqib ketadi. Ortiqcha vazn bilan kurashishda ham issiq qumning foydasi katta. Qumga ko'milganda uning juda issiq bo'lmasligi, yurak sohasini ochiq qoldirish, 30 daqiqadan ko'p qabul qilmaslik talab etiladi. Muolajani kuniga 1 martadan 3 kun davom ettirish mumkin. Bu usul yordamida 2-3 kg ortiqcha vazndan osongina qutilasiz. Artrit, artroz, reumatizm, nevrologiya, padagra, astiaparoz, astiaartroz, tuxumdonlarning surunkali yallig'lanishi, bot kabi kasalliklarda issiq qum muolajalari yordamida yaxshi samaraga erishish mumkin. Bir qator tadqiqotlarda qumli terapiyani birlashtirgan holda olib boruvchi majmuaviy davo usullari nafaqat bo'g'in va umurtqa kasalliklari, balki ruhiy asab tizimi bilan bog'liq bir qator xastaliklarni, asosan depressiya hamda stressni davolashga yordam berishi aniqlangan. Kattalar kichkinalar yo'talib qolsa, doim oyog'ingni issiq tutda yotaklashadi. Bu gap bekorga aytilmaydi, chunki xona harorati qanchalik yuqori bo'lmasin, paypoq kiymasak va oyog'imiz sovqatsa, butun tanamiz sovqatadi. Oyoq sovuq qotishi esa shamollashga sabab bo'lishi mumkin. Demak, oyoqni isitishning ham foydasi katta, chunki tovonda ichki a'zolar salomatligi uchun javob beruvchi ko'plab nuqtalar joylashgan. Ularni qizdirish yordamida qon aylanishiga ijobiy ta'sir qilish mumkin. Bu bir qator kasallikning oldini olish va davolashga yordam beradi. Qumda oyoq yalang yurishning samarasi antik davrlardan ham o'z isbotini topgan. Yozda qumda oyoq yalang yurish immunitetni ham kuchaytiradi. Shuningdek, tanadagi barcha a'zo va tizimlarga issiqlik quvvati oyoq ostidagi quvvat manbalari orqali yetib boradi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.